morning everyone uh, today's session is for s6 mechanical students on nc and cnc machines robotics fms session by shiju vargi sir lecturer in mechanical engineering sri rama government polytechnic college tripraya he took his mtech from government engineering college trishur and currently doing his phd in material science uh, we welcome you sir thank you very good morning to all now we are going to discuss about the nc machines that is regarding the six semester mechanical engineering subject advanced production process coming on to nc machines in the traditional machining like turning milling grinding a human operator must control the motion of a machine tool and the quality or the accuracy the tolerance of the work piece or the product depends upon mainly the skill of an operator or sadharana machining process le maybe uh, drilling anengilum milling turning grinding any operation any machining operation mainly the quality of the work piece a work in work piece in the quality and product in the quality accuracy adukku oru certain extent oru paridhi vara depend cheyidirikkunnathu ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ സ്കിൽ സെറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഒരു പരിധി വരെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഹൈലി ഹൈ സ്കിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വിൽ ബി ഹയർ ഒരു സെമി സ്കിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ മേ ബി ക്വാളിറ്റി ഒരു പരിധി വരെ റെഡ്യൂസ് ആവാൻ സാധ്യത അൺസ്കിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്വാളിറ്റി അഷർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ഈ ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോബാക്ക് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഒരു എൻ സി മെഷീൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിൽ ദ എൻ സി മെഷീൻസ് ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് മേക്ക് എ ഡ്രാമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയയിലൊരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആണ് ശരിക്കും എൻ സി മെഷീൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ്സ് ദ ഡ്രോബാക്ക് ദാറ്റ് ഐ മെൻഷൻ ഓൾറെഡി ദാറ്റ് ഇസ് ദ quality the skill set of the worker depends upon the quality of the product our drawback namaku oru adu namaku olivaakkanayittu nc machines inde emerging oru oru main or advantage aayirunnu angane oru a drawback completely avoid cheyan namaku petti then uh, moving on to the uh, nc system definition uh, that, is, that is that you can clearly see that controlling of a machine tool by means of a prepared program is known as numerical control or nc the numerical control uh, nc system in varind actually the controlling of a machine tool or machine tool nammal ee parayna machine tool nu parayna the lathe or drill machine or milling machine or anything and the controlling by means of a prepared program that is prepared that is before the manufacturing or before the machining uh, process the uh, actual thing is the it is prepared and it is fed to the machine machine so it is a prepared program then the machine tool machine tool is fully controlled by the uh, prepared program that is called a numerical control system that is prepared program is called a part program or part program vechittana serikku or machine tool na nammal or machine nammal control cheyundu adu worker or worker la skill set alla adu adu nammal automatically control cheyanadu by means of prepared program nammal ee computer la c program ekku cheyna pole സി പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് അത് റൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യണം അല്ലെ നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു നമ്മളത് സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യണം സെയിം തിങ് സെയിം തിങ് നമ്മളൊരു ഒരു നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പ്രോസസ് ഒരു പ്രോ ഒരു മെഷീനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ മെഷീൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണു അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ മെഷീനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ മെഷീൻ ആ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ചാണ് പിന്നീട് അത് വർക്ക് ചെയ്യണത് അതിൽ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യും ഈ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷൻ ഇ ഐ എ ഡിഫൈൻസ് എൻ സി സിസ്റ്റം ആസ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ആക്ഷൻസ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് ഇൻസെഷൻ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഇൻസെഷൻ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റയാണ് ഡാറ്റ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണ്ടേ എത്രത്തോളം ടൂള് മൂവ് ചെയ്യണം എത്രത്തോ ഏത് ടൂള് ഉപയോഗിക്കണം അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ച
by means of a prepared program. That is pre-programmed pr pr program. We prepare it. Actually, we have to prepare it. That's why we have to prepare it. That's why we have to prepare it. That's why we have to That is called a NC system. So then moving on to the next slide. That is our basic elements of a NC system. We have a numerical control system. In the numerical control system, we have to the elements. Basically, there are three uh, three elements for an NC system. These moon elements in the NC system is complete. On. What is one is called first one is program of instruction, the second one is machine control unit, and third one is machine tool or processing unit. Then moving on to the next slide. It is a this is a actual diagram, a simple uh, basic components of a NC system a simple. Diagram. We are going to do. We are going to do. We are going to easily explain. Then we will diagram. Then we will diagram. Do exam. We will do. We will diagram. We will do. 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 The next slides are that is program of instruction. It, uh, I already told you it is a prepared program. That it is a detailed step by step procedure, step by step commands that directs the action of a processing unit. Detailed step by step commands. That is one program, one machine tool, one end of the process. That is a detailed step by step procedure. That is what we call it. डिफरेंट्स प्रोग्राम प्रिपेरुमीस प्रोग्राम मेषीन आ मेषीन प्रोसेसिंग एक्मेंट नमुक ना पलतर नमुकानी टाइप अंज टाइप वे नोर्मी अद मेषीन एंट्री इतनी डायरेक्टी एंट्रीपुर कंप्यूटर की बोर्ड सैटअपी बोर्ड प्रोग्राम इंसट्रक्ष डी एंट्री पेट यूनिट प्रोग्राम पार्ट प्रोग्राम इंटरप्रेट अब पार्ट प्रोग्राम अब बेसीिक बेसीिक 
അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമലി അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ മിസ്റ്റേക്ക് വരും പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് വിത്തൌട്ട് എനി വിത്തൌട്ട് എനി ബാക്ക്ലെസ് അതിലൊരു കുറവ് വരാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരാണ്ട് പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് അത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ കൂറൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങി എന്നാലും പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഇസ് എ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഇസ് എ ബേസിക് എലമെന്റ് ഓഫ് എ എൻ സി സിസ്റ്റം ദൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി മെഷീൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് മെഷീൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ എൻ സി സിസ്റ്റം ഇറ്റ് നമ്മൾ അതിന് വി ക്യാൻ സിംപ്ലി ഡിഫൈൻ ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രെയിൻ റീഡ്സ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ആക്ഷൻസ് ദെൻ റീഡ്സ് ഇന്റർപ്രൈസ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിന് റീഡ് ചെയ്യുക അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മളത് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് അതിനെ അതിനെ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെഷീൻ ആക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത് മെഷീൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ദ മെം സി യു കൺസിസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഹാർഡ്വെയർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് റീഡ്സ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രൈസ് ദ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ ടൂൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻസ് മെഷീൻ ടൂളിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനൊരു അതിന്റെ ഒരു ഹേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അവനാണത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും കോർഡിനേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണത് എം സി ആണ് ഇപ്പൊ എം സിയുടെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എം സി യുവിന് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ അത് ഈ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം എം സി യു ഈ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യണം അവനത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതൊക്കെ അവൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ എം സി യു ഈ പറയുന്ന മെഷീൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റണത് അതായത് ദ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി മെഷീൻ ടൂൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ ടൂളിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ടേൺ ടേൺ എ വർക്ക് പീസ് അപ് ടു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ടെൻ എം എം ടെൻ എം എം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻ എം എം ഡയമീറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെൻ എം എം ആ ആക്ഷൻ ആ ടൂളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആക്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് മെഷീൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് സോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഒരു വേറെ ഒരു മെയിൻ സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു എം സി യുന്ന് തന്നെ ഒരു ഒരു മെയിൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു മെഷീൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ വാട്ട് ആർ ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ മെഷീൻ കൺട്രോൾ ലെറ്റസ് സി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈപ്പ് റീഡർ സെക്കൻഡ് വൺ സീക്വൻസ് കൺട്രോൾ തേർഡ് വൺ ഡാറ്റ ഫോർ ബഫർ ഫോർത്ത് വൺ സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചാനൽസ് ഫിഫ്ത് വൺ ഫീഡ്ബാക്ക് ചാനൽ ആൻഡ് സിക്സ് വൺ കൺട്രോൾ പാനൽ ദെൻ മൂവിംഗ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈപ്പ് റീഡർ ടൈപ്പ് റീഡർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോ സർ ദ പ്രീവിയസ് റൈഡർ ഓൺലി ടൈപ്പ് റീഡർ ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വൈൻഡിങ് ആൻഡ് റീഡിങ് ദ പഞ്ച് ടൈപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ഈ നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മെക്കാട്രോണിക്സ് ഏരിയ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഈ മെക്കാട്രോണിക്സ് ഏരിയയിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എം സി യു അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് റീഡർ ഇറ്റ് ഈസ് എലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വൈൻഡിങ് ആൻഡ് റീഡിങ് ദ പഞ്ച് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത നമ്മൾ ഫെഡ് ചെയ്ത പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിന് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെഷീൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലുള്ള എലമെന്റ് ആണ് ടൈപ്പ് റീഡർ അതിന് നമ്മൾ കൊടുത്ത ടൈപ്പ് നമ്മൾ എന്താണോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം എന്താണോ അതിനെ അവൻ
controls and coordinates the activities like reading from the buffer type and sending signal into the machine tool. Namle, hello. Namle, code the uh, data buffer yeah, store. Hello. Data buffer la save the uh, save the uh, part the program. Adina read it. Then it is sending signals to machine tool like uh, signals to send in. Either and them control in them coordinate in them sequence control on that is a function of that is a function of the sequence control. Then uh, next one that is signal output channels. But the signal output channels they, they are connected to the servo motor and these channels carry instructions from the control unit to the machine tool to the machine tool number one signal signal number one or that uh, sequence controller data buffer in a uh, read you uh, read the time actions like control in a pe a action so can i'm good channel is in the channel of the signal output channels on number so that number normally uh is our motors on the way can only call actions in the movie and i'm uh, the servo motor and action so uh, signal output channels e, uh, e output channels is e, e servo motor on normally other than you see here a e signal e number code third a sequence control produce in uh, actions uh, e per in machine tool like a uh, channel out in the through the signal output channels it is mainly by the use of servo motor then uh, next one feedback channel uh, the feedback channels will be discussed later. It will be clearly defined and uh, clearly explained in the uh, coming slides. And uh, feedback and the process in the feedback channel. Uh, feedback channels uh, uh, it is a portion of the uh, machine control unit. Then third one, control panel. Control panel, it is nothing, it is a uh, dial sign switches. In machine control unit on a canum off a canum. Alingam Kreisatinam Anganilla, a switches of Gila, Uru portion on a normally control panel in Norin. Normally Uru MC and a portion on. These are the main uh, main elements of a MCU tape reader, sequence control, data buffer, signal output channel, feedback channel, control panel. The Lamka Pail then identify tape reader, it reads the uh, program, part program. Sequence control, sequence control, and control and coordinate in data buffer. The next buffer storage, storage, signal output channel, and another sequence control signal sensor, machine tools, and mechanical actions. I came out through the servo motor, then feedback channel, feedback to the feedback channel, and the sixth one, control panel. These are the main elements of a MCU. Now, we can pay the math and the math. Easy to explain to you. Pay math number, tell him to explain to you. Depends upon the question. Uh, then moving on to the next slide. That is NC procedure. That is a numerical control system. A numerical control system. Engana input. Engana channel is in a mailing. Engana number other action like by action condo angle. That is called the NC procedure. Five steps must be accomplished to utilize the numerical control in manufacturing. The manufacturing system is like a NC procedure, a NC system, and input and angle. Adele, Iparina, number of Korchi, Ranji step, and number of the input is the control is the pet. That is the detailed steps are process planning, part programming, tape preparation, tape verification, and production. The last one is production. Uh, let us see the process planning. Process planning, uh, process planning. So, which is, yeah, at a simple, at that, we explain it. Now, just for a picture, here, that is preparation of route sheet. For so, that, we, this corona case, that route map prepare, I am saying. That is, one, one, all the way, all the way, all the way, I am saying, that route map. That is, only, that process planning, in the same manner, route sheet prepare. Route sheet, that is, yeah, that tool, that, 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 I am, one work complete, I am, that. In the process, we have a preparation process planning. A root sheet. It is a list of list that is containing a root of machines that which a part must be rooted to complete the operation. But the operation complete is a root of machine. 
ഏതൊക്കെ വർക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രോസസ് പ്ലാനിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രീ പ്ലാനിങ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് പ്രീ പ്രോസസ് പ്ലാനിങ് ആണ് പ്രോസസ്സിനേക്കാളും മുമ്പ് നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഒരു കോളർ നമുക്ക് ഒരു മെഷീൻ കോളർ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി വേണം ട്രേണിങ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസിങ് വേണം ട്രേണിങ് ഇത് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ നോക്കാം രണ്ട് പ്രോസസ്സ് എന്തായാലും വേണം ഒരു ട്രേണിങ്ങും ഒരു ഫേസ് ഒരു അല്ലെ ഒരു ഫേസിങ് വേണം ട്രേണിങ് വേണം ഈ രണ്ട് പ്രോസസ് അപ്പൊ രണ്ട് പ്രോസസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നമുക്കിപ്പോ ഒരു സിക്സ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേ സെയിം പ്രോസസ് തന്നെ ഫേസിങ് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെറിയ ഡ്രിൽ വേണം പിന്നെ ബോറിങ് വേണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ടൂളും ഏതൊക്കെ ടൂള് വേണം ഏത് സമയത്ത് മേ ബി എന്ന് പറയാ നമ്മുടെ ഒരു നമുക്ക് പറയില്ലേ കൂൾ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ വരെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ ഇതിൽ വേണം എന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണത് ഇറ്റ്സ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ പ്രോസസ് പ്ലാനിങ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ റൂട്ട് ഷീറ്റ് ഇത്ര വെച്ചു ഒരു ഡ്രോയിങ് നമുക്കൊരു വർക്ക് പീസിന്റെ ഡ്രോയിങ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ പ്രോസസ് അതിൽ വേണം ഏതൊക്കെ ടൂൾ വേണം സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിങ് ടൂൾ വേണോ പാർട്ടിങ് ടൂൾ വേണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണത് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇൻ ദ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ് പ്ലാനിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഇസ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ എൻ സി മെഷീൻ എൻ സി സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഈ പ്രോസസ് പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ച് ഈ റൂട്ട് ഷീറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് മാനുവലി ഓർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കോഡ്സ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവരും ഈ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് അത് നമുക്കൊരു വിത്ത് എയ്ഡ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്കതിനെ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ് നമുക്ക് നമുക്കത് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ റൂട്ട് ഷീറ്റ് അനുസരിച്ച് ആ കറക്റ്റ് അതേ പ്രൊസീജിയർ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കണം അപ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് വൺ അസന ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് പ്രോസസ്സ് വരെ വിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഏത് വേണം ദെൻ അപ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇതുവരെ നമ്മുടെ കൂൾ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും നമുക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് പ്രോസസ്സ് വരെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് ടൈപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അത് മാനുവൽ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലാണ് ശരിക്കും ഒരു പഞ്ച് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരാം മാനുവൽ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം ദെൻ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് മെഷീൻ ടൂൾ ആക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി എൻ സിയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനുവൽ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമർ അവന്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതാണ് അതിന്റെ ഒരു തേർഡ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ ടൈപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും അത് ടൂ അത് അത് കറക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഏത് ടൂൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തൊരു സാധനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട നമ്മൾ ചെയ്ത പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് അത് പോണേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൂളിന്റെ ആക്ഷൻസും ടൂളിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ ആ അതിനെ അതിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ നമുക്കതൊരു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും ടൈപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ സിമുലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് വേണം മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ്
നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റണ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ശരിക്ക് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രം അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും നമുക്കത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ആക്യുറസി ഗ്രേറ്റർ ആക്യുറസി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് കമ്പയർ ടു ഹ്യൂമൻ ലേബർ ഒരു ഹ്യൂമൻ വർക്കറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഒരു ഗ്രേറ്റർ ആക്യുറസി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻ സി സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ആക്യുറസി ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റം എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആവുമ്പോൾ അതായത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങും ഫുൾ ചേഞ്ചിങ്ങും എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡ്രോബാക്സ് അതായത് ഒരു ഫീഡ് കുറച്ച് കുറവുകളില്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ കറക്ഷൻസ് കുറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ബി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ചെയ്ത് ദൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് ലെസ്സർ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് പെർ പീസ് ലെസ് അതായത് ഒരു പറയില്ലേ നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് ബേസ്മുള്ള അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കറക്ഷൻസ് നമുക്ക് അതിനെ പറയുന്ന അതിൽ ഇത് കുറയും തോറും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ കോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വർക്ക് ഫീസും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ കുറയും പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ലെസ്സർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാം തന്നെ ഹ്യൂമൻ ലേബറിന്റെ ഇത് നമുക്ക് മാറും തോറും ഒരു ഒരു പീസും വരുന്ന കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ലീഡ് ടൈം ആൻഡ് ഓൾസോ സെറ്റപ്പ് ടൈം ഈ രണ്ട് ടൈം പ്രോസസ് ടൈമും സെറ്റപ്പ് ടൈമും എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ടൈം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻസ് കുറഞ്ഞ് അത് നമുക്കത് ഇതിന് അതിൻ്റെ ടൈം നമുക്ക് നല്ലോണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ദൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ദൻ ഗ്രേറ്റർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂട്ടും ഗ്രേറ്റർ മാൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വർക്ക് ഒരു സി എൻ സി ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെഷീൻ ഒരു പ്രോണിട്ട് അത് മാത്രം ഒരു വർക്കിന് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് വർക്ക്സ് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഓഫ് ടൂൾസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ അതാണ് സി എൻ സി എൻ സി മെഷീൻസിൽ വരുന്ന വേറൊരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂടുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്കതിനെ വർക്ക് സെന്ററിനെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ദൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെഷീൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ലേബറിൻ്റെ ഇത് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെഷീൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ മെഷീനാണ് അതിനൊരു ടയർഡ്നെസ് ഇല്ല നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെഷീൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്ലോർ സ്പേസ് റിക്വയർമെന്റ് ആ ഫ്ലോർ സ്പേസ് റിക്വയർമെന്റ് അതായത് ഒരു ഒരു നോർമൽ ഒരു കൺവെൻഷണൽ മെഷീനുകൾ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടിയും സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു നമുക്കൊരു നല്ല ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഫ്ലോർ സ്പേസ് നമുക്ക് കുറച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഒരു നോർമൽ ഒരു കോമൺ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലും നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു കോമൺ പോയിന്റ്സ് മാത്രം അതിൻ്റെ നോട്ടീസ് അത് ശ്രദ്ധിക്കും ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എ എൻ സി മെഷീൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എവരി വൺ നോ ദ ഹയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഒരു കൺവെൻഷണൽ മെഷീൻ ടൂൾസിനേക്കാളും നോർമലി വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഒരു എൻ സി സിസ്റ്റം പറഞ്ഞത് അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഹയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ദൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ തന്നെ മെയിൻസ് കോസ്റ്റും കൂടുകയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ പറയുന്ന റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർ ആയതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ് മെയിൻസ് കോസ്റ്റും വിൽ ബി ഹയർ ദൻ ദ തേർഡ് വൺ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓർ ട്രെയിനിങ് എൻ
the NC machines are classified uh, accordingly uh, or mainly by two uh, two category that is based on feedback control and the based on the positional or control system. E category la ansi erikina mulo oru oru NC system na mulo classify feedbackum then positional. Na mulo nartha element elements of NC lo varne po feedback noorse varne. A feedback a based on the feedbackum. Then based on the position. It and the main category la anna namalu oru NC system na namalu namalu idhena classify change. Then moving to the first category based on feedback control. First one open loop system. Next slide, sir. First moving to the first slide open loop control system. Yes. Then. Uh, uh, I already told you the classification is based on the control system. That is control system. It is an autom uh, automated system. Uh, the program of instructions uh, uh, execute uh, uh, control system. We have a part of the program. We program of instructions. We have a part of the program. We have part of the program. Program of instruction executed another. It's an end to control system or in the control system or in the two types actually two types are another in a number area one is open loop system and second one is closed loop system. The open loop system open loop first one is sorry or first one is closed loop close closed loop control system. I'm okay explain the angle simply and I'm cool on the land of area would acknowledge even in the money area. Amlu itu, amlu itu kerja yang kita kerjakan ni, saya, kami kita terus terus ada orang yang ikuti. Enam hari ini adalah ceri kerja close loop kan rosistem. Suppose, kita amlu itu mesin ni le, te, amlu hari ini, alih alih amlu itu mesin ni, amlu itu command itu, turun the, turun the, turun the work piece up to a six mm diameter. Six mm diameter, baru kita amlu turun jam hari ni, kerja work piece ni, work piece ni. Ini, ini NC system, ini work piece ni. Tensi itu itu up to six six mm diameter ayo, ini adalah nama kita check kian. Alih nama kita kau itu six mm ayo, alih nama kita six mm ayo, ini adalah nama kita check kian. That is called feedback nomor ini. Nama kita kau itu input atau apa? Atau ini adalah output itu anda doa nama kita ini. Input nomor ini nama kita kau itu six mm diameter anda. Ah output apa yang dengan ini kan six mm ayo. Ada ni kalau kau itu apa? Ada mana melo, ada mana melo ayo itu nama kita kau pisik itu. Jadi nama kita kau itu input atau apa? A input itu mana, nama kita output itu kita tahu. Six mm diameter ni, nama kita baru ni, satu hole drill ni ada twenty mm deep ni, depth ni, satu hole drill ni, kita baru ni. Part drilling complete ni, mana hole ni size ni, hole ni length ni, orang ni twenty mm ni. Kita, apa aduh nama kita orang pergi tu, ensure ni. Apa nama kita output itu, apa rum, nama kita kita input ni, ikhlas ni. Input itu kita 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 output ni. Apa input itu output ni check itu orang ni. Input itu mana output ni check itu mana. Adun ulil ada difference beramba ada ni. Input itu, kita out input itu kau tu 20 mm length tu orang ni. Output itu pernah 20 mm air kan? Alih 22 awal tu, 22 orang ni lah ada difference ni. Apa ada difference zero awal ni tu beraya. Input itu, output itu, kita difference zero awal ni tu beraya. Aa mesin tu ulil action ada orang ni kan? Ada itu drilling ada orang ni kan? That is called the closed loop system. Let us see the definition. A closed loop control system, known as also known as feedback control system. Is one in which the output variable is compared with an input parameter. Nampol kita ada input parameter mana itu. Ia pernah na output itu perlu check itu orang dengar. Adakah adakah perlu compare itu orang dengar. Is 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 ini keluar not. Adakah ini urut closer lagi paling feedback system orang itu. If there is any difference between input and output, the difference is used to drive the output into agreement with the input. Nampol kita ada. Ah, ini, nama lalu kita ada input sama output, kita nama lalu cekki mana, ada difference yang dengil. Amana difference itu pun siapa yang difference yang dengil, ada difference siapa yang itu baru, ab work adunan orang ni kan, ma, nama kita work work kita ambil itu ni kan, tapi kalau pelan nama kita ini, ini close itu lepas sistem orang ni kan dulu, ni, apa nama kita perum, ada satu ada error ni, case ni ni lah, close itu lepas sistem orang ni, nama kita teruk itu, aturan cerita work kita orang ni ni kan. Then, uh, in other words, if there is the feedback device to compare, correct the actual position of the tool set with the desired one, it is known as closed loop. Like, we have to say, 
അത് ആ ലെങ്ത്തിലാണോ വന്ന് നിൽക്കണം ടൂൾ നിൽക്കണം അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം കമ്പയർ ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്യാ കറക്ട് ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്യാൻ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത് എം എം നമ്മൾ സൈസ് ഇരുപത് എം എം ഡെപ്ത് കൊടുത്തു വർക്ക് പീസിന് ഡ്രിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇത് പതിനെട്ട് ആയിട്ടുള്ള വന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്നാ പോരാ ആ പതിനെട്ട് ആ ചെയ്യുന്ന ബാക്കി രണ്ടും കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന മെഷീൻ ടൂൾസിന് മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യാ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് അനുസരിച്ച് നമുക്കതിനെ ടൂൾസിന് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ടൂളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നടത്തുകയും വേണം അപ്പൊ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കതിനെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത വർക്ക് പീസിലേക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുക അതല്ല സീറോ അല്ല വർക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആവുന്നത് വരെ മെഷീൻ ടൂൾസിന്റെ ആക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും വേണം മെഷീൻ ടൂളിന്റെ ആക്ഷൻ നടക്കുകയും വേണം അതിനാണ് ഫീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഓർ ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡില് സാർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതിന് വലിയ പടമില്ല ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ് നോർമലി സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സിമ്പിൾ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഈസി ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പാർട്സ് ഒക്കെ അതിലുണ്ട് കൺട്രോളർ ഉണ്ട് ആക്സിവേറ്റർ ഉണ്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൊടുത്തിരി ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റർ ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെച്ച് കൺട്രോളർ ഒരു അതിന്റെ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ സി യു ഒരു ആക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ ആക്സിവേറ്റർ അത് വെച്ചിട്ട് മെഷീൻ ടൂൾസിൽ അത് പ്രോസസ് ആയി ആ പ്രോസസ്സിന്റെ എത്രയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നു ആ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സെൻസറുമായിട്ട് നമുക്കതിനെ സെൻസ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യും അതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സെൻസറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആ ഫീഡ്ബാക്ക് സെൻസർ അതിന് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഫീഡ്ബാക്ക് അതായത് ഒരു ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ആ ഈ ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റർ വേണ്ട അവിടെ കൺട്രോളിലേക്ക് സീറോ പോകും അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത ആക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകും ആ ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിളും ഇൻപുട്ട് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള ഈ സെൻസർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആവുന്നത് വരെ ആ പ്രോസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ദർ ഇസ് കോൾഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം അതാണ് നോർമലി നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഇത് കിട്ടുകയും വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കണ ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റർ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവണം ഇൻപുട്ടിന് മാത്രമല്ല ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഞാൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ദെൻ മൂവിംഗ് ടു ദ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ദറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഇത് ഔട്ട് ഇല്ല അവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു അതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് വരും ഇത് ഒരിക്കലും കമ്പയർ കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നില്ല ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ നടക്കില്ല നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് ബെറ്റർ അതായത് ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തില് ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൈസ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പറയാം അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ ടൂൾസിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഇനഫ് പക്ഷെ നോർമലി ആരും ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കില്ല ആ ദർ ഇസ് അതായത് ചാൻസസ് ഉണ്ട് എറർ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് എ കൺട
അതൊരു അതാണ് പഞ്ചർ സിഗ്നൽസ് എന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് അതൊരു കൺവെൻഷൻ ആയിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ദൻ ദ പൾസസ് ആർ ഗിവൻ ടു ദ സ്റ്റെപ്പ് മോട്ടോർ ടു ഡ്രൈവ് ദ മെഷീൻ വിച്ച് റെസ്പോൺസ് ടു ഇൻക്രിമെന്റൽ സ്റ്റെപ്സ് അതായത് നമ്മുടെ പഞ്ചർ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന കൺട്രോളർ സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ സിഗ്നൽസ് അനുസരിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് മോട്ടർ ഓരോ ഇൻക്രിമെന്റൽ സ്റ്റെപ്സിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ആക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ലൂബ് സിസ്റ്റത്തിൽ നോർമലി ഓപ്പൺ ലൂബ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗത്തിലില്ല ആ നമ്മൾ ഈ പൾസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എം സി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആ പൾസസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളതിനെ ആക്ഷൻ ആയിട്ട് മെഷീൻ ടൂൾസിന്റെ ആക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ ലൂബ് സിസ്റ്റം തന്നെ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സാർ യെസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ടൈപ്പ് റീഡർ ഒരു ടൈപ്പ് റീഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മുടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത നമ്മുടെ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം അത് റീഡ് ചെയ്യണത് ആ റീ ആ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം വെച്ച് നമ്മൾ പഞ്ചർ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യിക്കുന്നു അത് ഒരു ടൈപ്പ് റീഡർ വെച്ച് തന്നെ റീഡ് ചെയ്യണു ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് മൂവ് ടു ദ എം സി യും മഷീൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ പോകണം ആ പൾസസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസ് ഈ എം സി ആണ് ഓരോ സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെപ്പർ മോഡിലേക്ക് കൊടുക്കണു സ്റ്റെപ്പ് മോട്ടർ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് മോട്ടർ റോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ മെഷീൻ കൺട്രോളിന്റെ ആക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ സി സിസ്റ്റത്തിന്റെ അതേ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രം തന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് റീഡർ എം സി യു ദൻ ഒരു ആക്ഷൻ അതിലൊരു നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ആംപ്ലിഫയറും സ്റ്റെപ്പ് മോട്ടറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലീഡ് സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആക്ഷൻ ആ ടൂൾ ആ മെഷീൻ ടൂൾസിന്റെ ആക്ഷൻ കാണിക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ മൂവ്മെന്റ്സ് പോലെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു ഓപ്പൺ ലൂബ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഡിവൈസ് ഇല്ല നമ്മൾ എത്ര ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണോ ആ ഇൻപുട്ട് അനുസരിച്ച് അവിടെ സ്റ്റെപ്പർ മോഷൻ്റെ ആക്ഷൻ നടത്തും ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ ലൂബ് സിസ്റ്റം ദെൻ അനദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സാർ മൂവിൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് യു ക്യാൻ സി ദ അനദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി എൻ സി സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മോഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വി ഓൾറെഡി ടോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻ സി സിസ്റ്റം വട്ട് ഈസ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്ട്രേറ്റ് കട്ട് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് കോണ്ടോറിങ് ദാറ്റ്സ് വി ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ലൈഫ് എമങ് ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ദ ഇതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു നമ്മളൊരു ഡ്രില്ലിംഗ് പ്രോസസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ഒരു എം എം എസ് ഫ്ലൈറ്റിലെ ഡ്രില്ലിംഗ് പ്രോസസ് സാർ മൂവിൻ്റെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സാർ ഇതിലൊരു ഡ്രില്ലിംഗ് ഡ്രില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് പൊസിഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രില്ലിങ്ങിൻ്റെ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഡ്രില്ലിംഗ് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫിഗറിൽ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ദെൻ മൂന്ന് പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഡ്രില്ലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അതായത് ടൂൾ ഡ്രിൽ ബിറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് പോകേണ്ടത് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് പോയി ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കാണിച്ച എക്സ് ആക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആ ടൂളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ചെന്നു ആ പൊസിഷനിൽ എത്തി നമ്മൾ അവിടെ ഡ്രില്ല് ചെയ്തു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ച് പൊന്തി അടുത്ത പോയി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു അതായത് ഏകദേശം ഒരു വൈ ആക്സിസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തു അവിടെ ചെന്ന് വീണ്ടും ഡ്രില്ല് ചെയ്തു ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ് കമ്മിങ് ബാക്ക് മൂ മുകളിലേക്ക് കയറി ചെയ്തു ദെൻ എക്സസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തു തേർഡ് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാം മൂന്ന് പോയിന്റ് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ടൂളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നോക്കാം ഈ ടൂളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കണത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒന്ന് എക്സ് ആക്സിസ് ഡയറക്ഷനിലും സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വൈ ആക്സിസ് ഡയറക
but not simultaneously moon axis um simultaneous aayittu or action nadakkunnilla that is drilling punching boring idokke idippo namukku inde example nokkina drilling ilana etto simple aayittu namukku manasilaga mattum drilling inge tool taalthi karanga is a axis direction le move cheyma cutting action onnilla adey direction le venal namukku povam axis ilka vayil ke povam axis direction cutting action nadakkunnathu sedda sedda direction le ee parayna axis il onnum simultaneous aayittu ee moon axis il kodi cutting nadakkilla cutting action nadakkunnathu is a axis direction le in this control system um is it is more to cutting the tool to a program location at the fastest speed the x and y axis adayidu nammal nertha paranju drilling nadakkuma adutha point ikku adine etum fast aayite edu direction la venal povam x direction la ponano y direction la mathram ponano onnilla etum fast aayite adutha point ikku engane ethan pattano aa point ikku adu povam adine oru controlling illa edu direction la venalum povam x y nu onnilla etum fast aayite avadathan avadu ethan once the tool reaches the desired location the machining operation is performed in that position adayathu c z axis direction il tool avade etti kenjaya nammal ee parna namaku cutting operation alle machining operation namaku avade cheyan pattu appo tool de movement oru work piece inde along the work piece ed direction il vanna povam x y engine onnilla ed direction il vanna namaku povam cutting operation ad ed position il ethiyo avade etti kenjaya namaku cutting action namaku aa direction il namaku nadakkan pattu since there is no cutting operation is performed between the holes there is no need for controlling the relative motion of the tool and work piece between this location tool and work piece in the relative motion namal control cheyanda kaarilla evidikana ponde enna arayikkanda kaarilla namaka correct position mathram identify cheyada mathi tool nu tool edu oru work piece inde edu point la ano namaku drill cheyanda alleya cutting operation nadathanu identify cheyidinya aa position like move cheyada mathi ayinde relative motion namal consider cheyanda kaarilla അതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് പോയിന്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രില്ലിങ്ങും ബോറിങ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് റീമിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു എൻ സി സിസ്റ്റത്തിൽ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ എൻ സി സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഒറ്റയുള്ളൂ എക്സ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ടൂളിന് മൂവ് ചെയ്യാം എക്സ് വൈ സൈഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണേലും മൂവ് ചെയ്യാം സൈമിൾട്ടേനിയസ് അല്ല കട്ടിങ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇസ് എ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതാണ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഓരോ പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് എന്റെ കട്ടിങ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു Uh, discuss about the straight line or paraxial control system sir next one next system uh, straight line paraxial control system yeah uh, uh, in this uh, cutting tool uh, in this control system the cutting tool move in, along the straight line straight line only straight line la mathrana ee cutting tool sinde movement or actions that is parallel to one another the axis x axis along or y axis uh, sir uh, moving to the next slide that is schematic diagram there is a schematic diagram for the uh, straight line control system yeah this one uh, we can see the right side figure there is a starting point then the tool will move only along the x direction then along the y direction there is no movement in the z direction the only parallel movements that is called uh, a paraxial or straight line paraxial system that is the cutting tool will move along a straight line parallel to one of the major axis x axis or y axis uh, the tool will move either in x or y at a time or uh, simultaneous at the moment illa x um y il ninnu either x x yoda povani x il mathram then y ilikane y il mathram simultaneous at oru movement namukku orikkilum kittilla appo simultaneous at movement undake mathram namukku endu perform cheyan pattullo as a oru oru ആംഗുലർ കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കർവ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സും വൈയും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻസ് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാരാക്സി സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാരാക്സി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ നെയിം സംബിൾസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ടൂൾ വിൽ മൂവ് ഐദർ എക്സ് ആക്സ് ഓർ എക്സ് ഓർ വൈ ആക്സിസ് ദർ ഇസ് നോ സൈമൾട്ടേനിയസ് മൂവ്മെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദം എക്സ് ആൻഡ് വൈ സോ ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എൻ സി അപ്പൊ നമുക്കൊരു നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് സിസ്റ്റം പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് മൂവ്മെന്റ് അതും ഇതിൽ പോസിബിൾ ആണ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം എന്നാലും എക്സ് എക്സും വൈ എക്സിലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ രണ്ടും കൂടെ ഒരു സൈമിൾട്ടേനിയസ് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ പോസിബിൾ ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സാർ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് വി ക്യാൻ സി ദ ഡെഫിനിഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആ ഇൻ ദിസ് കട്ടിങ് ടൂൾ ഇൻ ദിസ് ദ കട്ടിങ് ടൂൾ വിൽ മൂവ് അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ that is parallel to one of the major axis uh, x or y uh, x and y at a controlled rate of machining uh, x ilum y ilum namukku namukku adine movement undu tools ne paraxil the tool will move either in x 
or y x at a time at a time le excelling y and not possible to move the tool in both x and y direction simultaneously randilum kodi orumiche namukku ee tools ne oru movement namukku possible alla then the next thing i already explained that is uh, so the angular cuts are not possible in this straight line or paraxis system oru simultaneous movement undengil aanu namukku oru nammal ee parnja angular cut alinge oru curve motion namukku el produce cheyan pattullo so then the straight line and sim machines are also capable of doing point to point moves a point to point movement system idile namukku possible aanu uh then uh, it's are moving to the contouring motion control system uh motion contouring motion control system next yes sir sir wait a minute namak 10 minutes um kuda ulle ini ah idile nartham okay side la nartham okay okay sir uh, yeah the moving to the next third one that is contouring motion control system Contouring is the most uh, complex and flexible and expensive type of machine control, machine tool control. For the last one, the point to point and straight line, for example, that is the draw to a point of material for a whole simultaneous movement. That is not there. A simultaneous movement is not there. That is the drawback. That is only work done on the contouring motion system. That is, that is the point to point and straight cut operation. That we perform here. It is capable of performing both point to point and straight cut operation. in addition to this it have simultaneous motion capability in more than one axis that is the main point of a contouring motion control system simultaneous movement in between any two axis is possible appo adu kondu namukku 3d 3d figures or any fillers or angle cuts okku namukku idile possible aanu adana a contouring motion control system inde oru importance that is it is also called continuous path and axis system Uh, continuous path on the uh, is uh, another name that is the path of the cutter is continuously controlled to generate the desired geometry of the workpiece our workpiece ne namukku edu work shape vanengilum thiri complex aayulla shape oka namukku adile produce cheyan pattum sir moving to the next slide next one sir next one ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ആംഗുലർ കട്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗറിൽ നമുക്കൊരു കറുവ് ഷേപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സൈമൽട്ടേനിയസ് മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് വർക്കിന് പോസിബിൾ ആണ് എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും സെഡ് ആക്സിലും നമ്മൾ ലൈത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും ആ ലൈത്തിൽ നമുക്കൊരു ഒരു വർക്ക് പീസിൽ നമ്മൾ ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ടൂളിന്റെ ഒരു സൈമൽട്ടേനിയസ് മൂവ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ ദ കോണ്ടോറിംഗ് സിസ്റ്റം സർ പ്രീവിയസ് ലൈഡ് Uh, the contouring can be classified into two that is two axis contouring and three axis contouring in two axis contouring it is possible to come in movements in both the x and y axis simultaneously there is in uh, three axis uh, the all the axis that is x and y z simultaneous motions are possible that is called used for 3d shapes uh, uh, this is a uh, it's a symbol uh, symbol that is uh, contouring system is classified into two axis and three axis two axis le x and y axis le simultaneously aitu namukku angular cuts um okku produce cheyanu upayogikkam three axis le x and y side le oru simultaneous aitla motion namukku possible aanu that it is possible uh, for 3d uh, shape uh, i think uh, this is enough for the uh, nc machines uh, we can conclude the session uh, if you have any doubt please ask me or sir സാറേ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ഡൗട്ട് ഇവർക്ക് എൻ സിയും സി എൻ സി തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ള എൻ സിയും സി എൻ സി സി എൻ സി ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ശരി ടോപ്പിക് എൻ സി 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 എൻ സിയിൽ സി എൻ സിയിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഒരു മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഈ മെഷീൻ ടൂൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ എൻ സി സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണോ എം സി മെഷീൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് അതിനു പകരം എൻ സി സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു സി എൻ സി സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പത്തെ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റവും സി എൻ സി സിസ്റ്റം ആണ് എൻ സി സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തും കാണുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ സിമുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സി എൻ സി കാണുന്നത് അതൊരു എം സി യു ആണ് എൻ സി സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു എം സി യു ചെയ്തിരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മ
കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് സാറേ ഇനി അതാ സാറേ അപ്പൊ ബേസിക് പാർട്സ് സിമിലർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെ ആ ഒരു എം ഇനി അതിലൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരെണ്ണം മാറ്റണോ ഒരു സാറിന് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓ അത് ഒരു വ്യത്യാസം അതിലുള്ളൂ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ട് സാറേ നെക്സ്റ്റ് വൺ അയ്യോ അത് സാറിന്റെ സാറിന്റെ ഫിഗർ ഇല്ല സാറേ അത് സാറിന്റെ പി പി ടിയിൽ അതില്ല ആ അതിലില്ല അതെ ഇതാണ് സാറേ ഫിഗർ ഒരു 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 മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൽ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ആ എം സി യുനെ അത്രേ അതിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഡിഫറൻസ് അത് മാറ്റി ഒരു മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്കി മാറ്റും സാർ ആ കോണ്ടൂറിങ്ങിന്റെ സ്ലൈഡ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ അതെ കോണ്ടൂറിങ്ങിന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കൂടുതലാണ് ഒരു ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സിന് മാത്രമാണ് അതിന്റെ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു നോർമൽ വർക്കർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർക്കോ അതൊരിക്കലും പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺസിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺസ് ആണ് പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരാൾ തന്നെ ഒരു ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺ ഇസ് കമ്പൽസറി ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യലും അതിന്റെ എഡിറ്റിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു വർക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്കതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ പുതിയൊരു വർക്കാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു മെയിൻ ഒരു മെയിൻ ഒരു ലബോറട്ടറി പ്രോസസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അത് മാറ്റി അത് എൻ സി മെഷീൻ സി എൻ സിയിൽ അതില്ല അത് കുറെ കൺവെർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു ആ ഡ്രോബാക്ക് ഒക്കെ സി എൻ സിയിൽ അത് ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് മെയിനൻസ് കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിലൊരു മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ സി മെഷീൻ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം സി എൻ സി മെഷീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പറയുന്ന ഒരു ഡ്രോബാക്ക് അവിടെ ഇല്ല സി എൻ സി മെഷീൻസിൽ ഇല്ല ക്യാൻഡ് സൈക്കിൾ സാറേ നമുക്ക് അതിന്റെ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ക്യാൻഡ് സൈക്കിൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്താണ് ക്യാൻഡ് സൈക്കിളും ലൂപ്പ് സൈക്കിളും ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് ലൂപ്പിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരും പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ്ങില് ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് വരും അത് നമുക്ക് അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറേ നമുക്കിപ്പോൾ കോണ്ടൂറിംഗ് എന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പ്ലീസ് സേ കോണ്ടൂറിംഗ് സിസ്റ്റം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒന്നുകൂടെ കോണ്ടൂറിംഗ് സിസ്റ്റം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കോണ്ടൂറിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മളൊരു ലെയ്ത്തില് ഒരു നമുക്കറിയാം ലെയ്ത്തില് ട്രേണിങ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ട്രേണിങ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ട്രേണിങ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് ട്രേണിങ്ങിന്റെ എൻഡിലൊക്കെ നമുക്കൊരു കോണ്ടൂർ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൂളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നോക്കിയാൽ മതി ടൂളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒരിക്കലും ടൂളിന് എക്സിലും വൈയിലും മാത്രം മൂവ് ചെയ്തോണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ബോൾ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെയ്ത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലെയ്ത്ത് ലെയ്ത്തിൽ നമ്മൾ ടൂളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ ഒരു ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൂൾ കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ഒരു സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൺ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു പ്ലെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്കൊരു ബോൾ ഷേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പോ നമ്മൾ ലെയ്ത്തിൽ ടേൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടൂളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം എക്സിലും വൈലും ഒരേ സമയം മൂവ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബോൾ
നമ്മളൊരു ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ഒരു കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമാണ് ആ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എക്സ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം മൂവ് ചെയ്താൽ മതി ആ പക്ഷെ അതിനൊരു ഒരു നമ്മളൊരു സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിന് എക്സ് മൈൽ മാത്രം അതിനൊരു ത്രീ ഈസ ഡയറക്ഷനിൽ കൂടി അതിന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ കോണ്ടൂറെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണം എക്സ് വൈൽ വൈൽ മാത്രം ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫില്ലറ്റും ആംഗിൾ കട്ട്സും ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് ആവണമെങ്കിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് സെഡ് മൂന്ന് ആക്സിലും സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം എക്സിലും വൈയിലും മാത്രമായിട്ട് സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ കട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലറ്റോ ചെയ്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടൂറിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ല ക്യാൻ കോണ്ടൂർ മെഷീൻസ് ക്യാൻ പെർഫോം പി ടി പി സി എസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോദിക്കുന്നത് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെഫിനറ്റ്ലി പറ്റും പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഏത് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് എല്ലാം തന്നെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഒക്കെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് പോയിന്റ് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാണ് ഇതൊക്കെ എൻ സി മെഷീനും സി എൻ സി ഒക്കെ ഇതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ചാണ് ചോദിക്കാറ് ഒക്കെ അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ ഇതിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വരിക അത് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളു ശരി സാർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഒരു വിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമുക്ക് പോർഷൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് താങ്ക് യു സാർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുമല്ലോ അല്ലേ സാർ വരും സാർ വരും സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ ലീവ് സാർ